முரசொலி மாறனின் பிறந்த நாளை ஒட்டி சிலைக்கு இன்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துகிறார் தலைவர் கலைஞர் திமுக முன்னணி நிர்வாகிகள் பங்கேற்பு பொதுமக்களின் புகார்கள் குறித்து பேச நேரம் கேட்டும் சென்னை மேயர் பதிலளிக்கவில்லை என திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் அனைத்து குறைகளும் சரி செய்யப்படும் என உறுதி காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் தொடர்ந்து தாக்குதல் தூதரை நேரில் அழைத்து இந்தியா கடும் கண்டனம் அபுதாபியில் இந்திய தொழிலாளர்களோடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து கலந்துரையாடல் பிரதமரின் பயணத்தால் வர்த்தகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என இந்திய தொழில் அதிபர்கள் மகிழ்ச்சி கடலூரில் நாளை அனைத்து கட்சிகள் சார்பில் வரிகள் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆறு இடங்களில் ரயில் வரிகள் நடத்தவும் என்எல்சி தொழிலாளர்கள் ஆயத்தம் முரசொலி மாறனின் எண்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளையொட்டி முரசொலி வளாக முகப்பில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு திமுக தலைவர் கலைஞர் இன்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துகிறார் தலைவர் கலைஞரின் மனசாட்சியாக விளங்கியவரும் திமுகவின் மூளையாக செயல்பட்டவரும் மத்திய அமைச்சராக இருந்து அனைவருடைய பாராட்டுதல்களையும் பெற்று மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றிய முரசொலி மாறனின் எண்பத்தி இரண்டாவது பிறந்த இன்று கொண்டாடப்படுகிறது அதனை முன்னிட்டு இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு கோடம்பாக்கம் முரசொலி அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள முரசொலி மாறன் திருவுருவச் சிலைக்கு கலைஞர் பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் க அன்பழகன் பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் மற்றும் கழக முன்னணியினர் மலர் மாலை அணிவிக்கிறார்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் தலைமை கழக செயலாளர்கள் சென்னை வடக்கு சென்னை கிழக்கு சென்னை மேற்கு சென்னை தெற்கு ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் பகுதி கழக செயலாளர்கள் தலைமை செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் முன்னாள் இந்நாள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பகுதி கழக நிர்வாகிகள் மாவட்ட கழக பிரதிநிதிகள் வட்ட கழக நிர்வாகிகள் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் இளைஞர் அணி மகளிர் அணி மாணவர் அணி வழக்கறிஞர் அணி இலக்கிய அணி தொண்டர் அணி உள்ளிட்ட அனைத்து அணிகளின் மாவட்ட பகுதி அமைப்பாளர்கள் துணை அமைப்பாளர்கள் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர் பொதுமக்களின் புகார்களை அளிக்க நேரம் கேட்டும் இதுவரை சென்னை மேயரிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை என திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மக்களின் அனைத்து குறைகளும் சரி செய்யப்படும் என்றும் அவர் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக பொருளாளர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் பேசலாம் வாங்க பதினாறாவது குறை கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள் குடிநீர் பஞ்சம் முதியோர் ஓய்வூதியம் சாலை கழிப்பிட வசதிகள் உள்ளிட்ட குறைபாடுகள் குறித்து ஸ்டாலினிடம் புகார்களை தெரிவித்தனர் இங்க வந்து நூத்தி பதினஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரும் இருந்தது பெரியார் நகர் டு ஐயப்பன் தாங்கள் போயிருந்தது அதை வந்து எதுக்கு நிறுத்தினாங்க ஏன் நிறுத்தினாங்கன்னு அது ஒண்ணுமே தெரியல பஸ்ஸே கிடையாது நிறைய வண்டி டுவெண்டி நைன் இருந்து குழந்தைங்க காலேஜ் போற குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப அவசப்படுறாங்க மெட்ரோ வாட்டர் வந்து ரெண்டு நாள் குழந்தை சார் வருது அது காலையில நாலரை மணி நின்று போயிடுது அதுக்கப்புறம் தண்ணியா வரமாட்டேங்க சார் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் டைனேஜிங்க அதுக்கு அடிக்க அடிப்பு ஏற்பட்டு சார் இந்த எட்டாவது தெருவில் மட்டும் ஆறு இஞ்சி ஸ்டோன் வேர் பைப்பு தான் போட்டிருக்கு அதுக்காக பல தடவை அந்த ஏஐ கிட்ட இஇ கிட்ட எல்லாம் போய் நாங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியும் போடுறோம் போடுறோன்னு சொல்றாங்களே தவிர பெட்டிஷன் கொடுத்தா கூட ஒன்றும் இது வரைக்கும் நடக்கல அந்த அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரீட்ல வந்து நிறைய அனைவரிடமிருந்தும் புகார் மனுக்களை பெற்றுக் கொண்ட மு க ஸ்டாலின் குடிநீர் கழிவுநீர் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருப்பதாக கூறினார் இதுவரை நடைபெற்ற பேசலாம் வாங்க கூட்டத்தில் மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூட கலந்து கொள்ளவில்லை என ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டினார் திமுக ஆட்சியில் குடிநீருக்காக செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களை பட்டியலிட்ட அவர் அதிமுக ஆட்சியில் எந்த ஒரு மக்கள் நல திட்டங்களும் கொண்டுவரப்படவில்லை என்றார் குடிநீர் பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக ஆட்சியில் இருக்கிறப்போ பெரிய பெரிய திட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கிருஷ்ணா நதி நீர் ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய கிருஷ்ணா நதி நீரை சென்னைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த பணியை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது நிறைவேற்றி தந்தார்கள் அதே மாதிரி ராமநாதபுரம் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் ஒகனேக்கல் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் வேலூர் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் இப்படி குடிநீருக்கு பல திட்டங்களை ஏற்படுத்தி 
தமிழ்நாடு முழுவதும் அந்த பணியை திமுக ஆட்சியில் இருந்த போது நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறோம் எனவே மக்கள் நம்மை நம்பி நமக்கு வாக்களித்திருக்கிறாங்க ஆக நாம தான் பணியாற்றணும்னு சொல்லி அதுக்குன்னு மாவட்ட அளவில் அதுக்கு பிறகு வட்ட அளவில் மண்டல அளவில் அதிகாரிகள் குழுவெல்லாம் அமைச்சு மாநகராட்சியில் பேசி அதுக்கு பிறகு அரசிடம் எடுத்து சொல்லி இதெல்லாம் எடுத்து சொன்னோம் இதை பார்த்துருக்கீங்க ஏற குறைய ஒரு பதினைஞ்சு சார் காலியாகவே இருக்கு அதிகாரிகளுடைய பொறுப்பு பெயரை போட்டி பது பகுதி புரியாதல் மேலாண்மை இயக்குனர் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மேலாண்மை இயக்குனர் குடிசை மாற்று வாரியம் வட்டாட்சியர் பெரம்பூர் உதவி புரியாளர் மண்டல அலுவலர் சுகாதார ஆய்வாளர் செயற்பொறியாளர் இன்னும் இன்னைக்கு பதினைஞ்சு இருபது சார் போட்டு வச்சிருக்கிறோம் எதுக்கு கண்காட்சிக்காக வச்சிருக்கிறோம் அதிகாரிகள் வந்து உட்கார்ந்துருக்கணும் உட்கார்ந்துருந்தாங்கன்னா நாங்கள் கேட்டு குறிக்கிறத விட எங்களுடைய உதவியாளர்கள் கேட்டு அதை குறிச்சுக்கிறோம் அவங்க கேட்டு குறிச்சுக்கிட்டு அதில் பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு அதை இன்னும் சிறப்பாக செய்வாங்கிற அந்த நம்பிக்கையில் தான் உட்கார வைக்கிறோம் அவங்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு எப்படி அழைப்பு கொடுத்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க அது மாதிரி அவங்களுக்கு நானே கைப்பட எழுதி கடிதம் கொடுத்துட்ருக்குறோம் பதினஞ்சு கூட்டத்துக்கு இந்த பதினாறாவது கூட்டத்துக்கும் அழைப்பு கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் இடையில் ரெண்டு மூணு கூட்டத்துக்கு ரெண்டு மூணு பேர் வந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா இன்றைக்கி உத்தரவு வரல ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு ரெண்டு மூணு பேர் பேருக்கு வந்துட்டு இருந்தாங்க நான் கூட அவங்களுக்குலாம் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களுக்கே ஃபோன் பண்ணி நன்றி சொன்னேன் ஒருவேளை டேப் ஆகி எங்கேயோ போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடுச்சு போல இருக்கு அதனால இப்போ பயந்துக்கிட்டு வரலையா என்னன்னு தெரியல மிரட்டப்படுகிறார்கள் போகக்கூடாதுன்னு நேரே சொல்றாராம் இதை விட வெட்கெடுக்காது வேற என்ன பண்ணுவோம் சிந்திச்சு பாருங்க மதுவிலக்கு பற்றிய அறிவிப்பு தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் வெளியானால் அதை திமுக வரவேற்கும் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் சட்டமன்றத்தில் பேச வாய்ப்பளித்தால் மக்களின் குறைகளை பற்றி தெரிவிப்போம் என்றும் அவர் கூறினார் தன்னிடம் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் வந்திருப்பதாக கூறிய மு க ஸ்டாலின் பொதுமக்களிடமிருந்து பெற்ற புகார் மனுக்களை நேரில் வந்து அளிக்க சென்னை மேயரிடம் நேரம் கேட்டிருந்த போதும் இதுவரை எந்த பதிலும் வரவில்லை என்றார் ஓரிரு நாட்களில் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளை தானே நேரில் சந்தித்து மனுக்களை கொடுக்க இருப்பதாகவும் ஸ்டாலின் கூறினார் ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்டேன் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை பார்த்து பத்திரிகையில் பார்த்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டார் யார் மேயர் வெளியிட்டார் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த மனு எனக்கு வரலை மனு கொடுத்தா உடனே செஞ்சு வைப்போம் உடனே தீர்த்து வைக்கிறோன்னு சொன்னார் உடனே நான் சொன்னேன் மனு எல்லாம் இப்போ நான் இதோ கையில் எடுத்து வந்திருக்கேன் பாரு இதெல்லாம் மனு தான் ஒவ்வொரு துறையினுடைய மனுக்கள் இருக்குது குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினுடைய மனு இருக்குது அதே மாதிரி தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தினுடைய மனு இருக்குது அதே மாதிரி வே மேலாண்மை இயக்குனர் குடிநீர் வழங்கல் நீரகற்று வாரியத்தினுடைய மனு வட்டாட்சியர் சமூக பாதுகாப்பு மனு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் மனுக்கள் இருக்குது இந்த மனுக்களையெல்லாம் நானே வந்து கொடுக்குறேன் மேயர் ஒரு டைம் கொடுத்தா நான் தமிழ்நாடு முறை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு நேரம் அதிகம் கிடைக்கும் அவர் சுத்தாமல் ஒரே இடத்துல இருக்கார் அவருக்கு நேரமே கிடைக்காது அதனால் அவர் சொல்கிற நேரத்துக்கு நான் வரேன் டைம் கொடுங்கன்னு கேட்டேன் நான் வந்து மனு தரேன்னு கேட்டேன் சொல்லி பதினைஞ்சு நாள் ஆச்சு இது வரைக்கும் ஒரு தகவலும் இல்லை அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உங்களெல்லாம் சாட்சியாக வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த மனுக்கள் எடுத்துக்கிட்டு நானே மாநகராட்சி அதிகாரி எடுத்துகிட்டு நானே நேரடியாக போக போகிறேன் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்து அதிகாரி நிறைய பேர் போகிறேன் கொடுக்க போகிறேன் அரசியல் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலாம் நான் கொடுக்குறேன்னு அவங்க தான் சொன்னாங்க அதனால் இதை கொடுக்கறதுக்கு நானே வரேன் நீங்கள் டைம் கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டினாலும் கொண்டு வந்து கொடுக்க போகிறேன் திமுக மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைத்திருப்பதாக கூறிய ஸ்டாலின் அவர்களது நம்பிக்கையை நிச்சயம் காப்பாற்றுவோம் என்றார் கலைஞர் தலைமையில் ஆட்சி அமைந்ததும் மக்களின் குறைகள் தீர்க்கப்படும் என்றும் ஸ்டாலின் உறுதியளித்தார் முன்னதாக கடந்த பதினைந்து குறைகேட்பு கூட்டங்களில் மக்கள் தெரிவித்த புகார்கள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்ட விவரங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்த குறும்படம் நிகழ்ச்சியில் வெளியிடப்பட்டது இதை தொகுதி மக்களோடு அமர்ந்து மு க ஸ்டாலினும் பார்வையிட்டார் பேசலாம் வாங்க கூட்டத்தில் திமுக நிர்வாகிகள் கிரிராஜன் பி கே சேகர்பாபு ரங்கநாதன் தேவஜவஹர் ஐ சி எஃப் முரளி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி ராணுவ நிலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி இந்திய ராணுவ நிலைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது கடந்த இரு நாட்களாக நடத்திய தாக்குதலில் ஒன்பது வயது சிறுவன் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு நிலைகளில் இருக்கும் ராணுவ நிலைகள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு மற்றும் சிறிய ரக பீரங்கி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் இதற்கு இந்திய ராணுவம் தக்க பதிலடி கொட
இதற்கிடையே சிம்லாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிசிசிஐ செயலாளர் அனுராக் தாக்கூர் எல்லையில் சண்டை காரணமாக அப்பாவி மக்கள் உயிரிழப்பது குறித்து கவலை தெரிவித்தார் தாக்குதலும் விளையாட்டும் ஒன்று சேர வாய்ப்பே இல்லை என தெரிவித்த அவர் அத்துமீறலை பாகிஸ்தான் நிறுத்தும் வகையில் இரு நாடுகளுக்கிடையே எந்த இடத்திலும் கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடைபெறாது என்றார் I am not against the series against India Pakistan but if Pakistan continues to to promote terrorism in India and to promote terrorist attacks in India then they can't expect India to play against Pakistan on any cricket field ஐக்கிய அரபு எமிரேட் சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்குள்ள உலகின் மிக பிரம்மாண்டமான மசூதிக்கு சென்று பார்வையிட்டார் அபுதாபியில் வசிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய தொழிலாளர்களையும் மோடி சந்தித்து அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார் இரண்டு நாள் பயணமாக ஐக்கிய அரபு எமிரேட் வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நேற்று அரசு முறையிலான ராணுவ மரியாதையும் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பும் அளிக்கப்பட்டது பின்னர் மோடி அபுதாபியில் உள்ள புகழ்பெற்றதும் மிக பெரியதுமான சேக் சயீது மசூதிக்கு சென்றார் மெக்கா மதினாவிற்கு அடுத்தபடியாக பிரம்மாண்டமான இஸ்லாமியர்களின் வழிபாட்டுத்தலம் இதுவாகும் நாற்பது நிமிடத்திற்கும் மேலாக மோடி மசூதியை சுற்றி பார்த்தார் மோடியை காண ஏராளமான இந்தியர்கள் மசூதியில் திரண்டிருந்தனர் பின்னர் இந்திய தொழிலாளர்கள் வசிக்கும் முகாமிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றார் ஒரு கிலோமீட்டர் பரப்பில் அமைந்துள்ள இந்த இடத்தில் இந்தியாவிலிருந்து சென்ற ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கியுள்ளனர் அவர்களின் பிரச்சனைகள் மற்றும் இந்திய அரசிடம் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் உதவிகள் குறித்து மோடி கேட்டறிந்தார் அவர்களுடன் செல்பி படங்களையும் பிரதமர் எடுத்துக் கொண்டார் பிரதமர் மோடியின் பயணத்தால் இந்தியா ஐக்கிய அரபு எமிரேட் இடையேயான முதலீடு மற்றும் வர்த்தக துறையில் புதிய உச்சம் எட்டும் என அபுதாபியில் உள்ள இந்திய தொழில் அதிபர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் ஒன்லி அபுதாபி கவர்மெண்ட் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவுட் சைட் இந்தியா வெரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இந்தியா சோ ஆப்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏ பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் கமிங் டு திஸ் கண்ட்ரி சோ வி ஆர் ஹோப்பிங் தட் வி வில் இந்தியா வில் கெட் பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் Uh, united arab emirates india and uae have traditionally enjoyed uh, strong ties uh, right from the you know 13th century onwards in various trading areas so i think it's mostly it this will open up a lot of areas for investments and uh, uh, by the nri businessmen as well as the emirati businessmen in both the countries actually காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள என்எல்சி தொழிலாளர்கள் மூன்று பேர் மயங்கி விழுந்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனிடையே நிர்வாகம் சார்பில் நேற்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிவடைந்தது புதிய ஊதிய ஒப்பந்தம் கோரி நெய்வேலி என்எல்சி நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் நிரந்தர தொழிலாளர்கள் மேற்கொண்டுள்ள காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் இன்று இருபத்தி ஒன்பதாவது நாளை எட்டியுள்ளது அவர்களது உண்ணாவிரத போராட்டம் இன்று நான்காவது நாளாக நீடிக்கிறது உண்ணாவிரதத்தில் பங்கேற்றுள்ள தொழிலாளர்களில் நேற்று முன்தினம் இருவர் மயங்கி விழுந்த நிலையில் நேற்று மேலும் மூவர் மயக்கமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது குறித்து என்எல்சி நிர்வாகம் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகளுடன் நேற்று நான்காவது முறையாக நடத்திய நேரடி பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியடைந்தது கோரிக்கை நிறைவேறும் வரை போராட்டங்கள் தொடரும் என என்எல்சியின் தோமுச பொதுச் செயலாளர் ராசவண்ணியன் தெரிவித்தார் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்கள் வைத்த கோரிக்கை அவர்கள் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு இடையிலேயும் இருபத்தி எட்டாவது நாள் வேலைநிறுத்தம் நடக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் கூட அந்த முழுமையான எங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கு என்எல்சி நிர்வாகம் முன்வரவில்லை பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தோல்வியிலே முடிந்திருக்கிறது ஊதிய மாற்று ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி அடுத்த கட்டமாக வரும் பதினெட்டாம் தேதி கடலூரில் அனைத்து கட்சி சார்பில் மறியல் போராட்டங்களும் தொடர்ந்து இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆறு இடங்களில் ரயில் மறியல் போராட்டமும் நடத்தப்போவதாக தொழிலாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் 
மதுரையில் சாலையில் படுத்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்தபோது இரு தரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது மதுரையில் மாற்றுத்திறனாளிகள் கடந்த சில தினங்களாக தங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் மூன்று சதவீதம் இடஒதுக்கீடு மாநகராட்சி நகராட்சி கட்டண கழிப்பறைகளை குத்தகைக்கு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் உள்ளிட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் கோரிப்பாளையம் பகுதியில் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழக அரசை கண்டித்து அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பியும் சாலையில் படுத்தும் அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதையடுத்து காவல்துறையினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கலைந்து செல்ல வற்புறுத்தினர் அப்போது காவல்துறையினருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் உட்பட முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் தமிழக அரசின் சிறப்பு பார்வை கருணை பார்வை எங்களில் விழுமறை எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும் ஏனென்றால் இந்த வேலை வாய்ப்பு வாழ்வாதாரம் எங்களை இனிமேலும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயது நாங்கள் கடந்து கொண்டிருக்கோம் இனிமேலும் அரசு நினைத்தாலும் எங்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை பா இந்த தருணத்தில் அரசு எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் அடுத்த கட்ட ஒரு போராட்ட அரசு உடனடியாக தீர்வு எங்களுக்கு காண வேண்டும் உடனடியாக எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு பேச வேண்டும் என்பதனை எங்களுடைய கோரிக்கை வைத்துள்ளோம் பாலாற்றில் புதிய மணல் குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒன்பது கிராம மக்கள் பாலாற்றில் இறங்கி மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்தினர் வேலூர் மாவட்டம் கந்தனேரி கழனிப்பாக்கம் பாலாற்றில் புதியதாக அரசு மணல் குவாரி அமைக்க தற்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் அந்த பகுதி மக்கள் மணல் குவாரிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர் ஒன்பது கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பாலாற்றில் இறங்கி மனித சங்கிலியாக நின்றும் ஒப்பாரி வைத்தும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மணல் குவாரி அமைக்கப்பட்டால் சுற்றி உள்ள இருபத்தி ஐந்து கிராமங்களுக்கு மேல் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்றும் விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் என்றும் கூறிய கிராம மக்கள் மணல் கொள்ளையர்களுக்கு அரசு அதிகாரிகள் துணை போவதாகவும் குற்றம் சாட்டினர் பகுதியில் மணல் எடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஒவ்வொரு பாலாறு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு குழுவை சேர்ந்தவர்கள் சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்கிற கழிப்பக்கம் மற்ற ஊரகட்சியை சேர்ந்த அனைத்து கிராம மக்களும் மனித சங்கில் ஆற்றில் இறங்கி மனித சங்கில் ஏற்படுத்தி மணல் அல்லக்கூடாது என்பதற்காக எங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அரசனுடைய தீவிரமாக இந்த கார்பரேட்டுகளுக்காக ஒரு பெரும் குழுமத்திற்காக செய்து கொண்ட செயலை ஒரு நிறுத்தவில்லை என்றால் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை இன்னும் மிகவும் தீவிரமாக நாங்கள் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும் ஆகையால் அந்த செய்யாமல் அந்த அந்த விதமான ஒரு தீவிரமான போராட்டத்திற்கு எங்களை தள்ளாமல் இந்த அரசானது உடனே மணற்குவாரிகளை நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இலங்கையில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியுள்ளது அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது கள்ள ஓட்டு போடுவோரை சுட்டுத் தள்ள தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சேவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவும் நேருக்கு நேர் போட்டியிடும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் இலங்கையில் இன்று காலை தொடங்கியுள்ளது இருநூற்று இருபத்தைந்து இடங்களுக்கு நடைபெறும் தேர்தலில் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் வாக்களிக்கின்றனர் பன்னிரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்கு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அமைதியாக தேர்தல் நடைபெறும் என ஐரோப்பிய யூனியன் பார்வையாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் We're in the country for almost one month now, uh, together with other colleagues who are working in all the provinces of the country. And uh, here we are now in Royal College, uh, observing the issuing of the polling uh, of all the material to the senior presiding officers. And later on, tomorrow actually, we'll be observing in several polling stations. Anaitu vaka chavadi khalilum balatta padu kappu poda pattu ladu. இந்நிலையில் தேர்தலில் கள்ள ஓட்டுகள் போடுபவர்களை தலையில் சுட இலங்கை தேர்தல் ஆணையம் கடுமையான உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இன்று மாலை வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு இரவுக்குள் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே தேர்தலில் போட்டியிடும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கட்சியின் வேட்பாளர்கள் இரண்டு பேரது வீடுகளில் நேற்று கையெறி குண்டு வீசப்பட்டதால் 
பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது சென்னையில் நடைபெற்ற பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கான நீச்சல் போட்டியில் ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்ஸ் மற்றும் டால்பின் அகாடமி இணைந்து நீச்சல் போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது சென்னை முகப்பேரில் உள்ள தனியார் நீச்சல் குளத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் நூற்று தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி கல்லூரிகளில் இருந்து ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் நான் நேற்று பண்ண ஈவெண்ட்ஸில் நேற்று இன்றைக்கி பண்ண ஈவெண்ட்ஸில் நாலு கோல்டு இன்னும் ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃப்ரீ அதுலேயும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அல் கெட் அ கோல்டு ஸோ அது முடிச்சுட்டு சாம்பியன்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் நடக்கும் அண்ட் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி திஸ் காம்படிஷன் இஸ் கண்டக்டட் எல்லாம் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க நல்ல நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது இந்த ஈவெண்ட்ஸ்க்காக இந்த வாட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ஸ்கூலில் இந்த இந்த வாட்டி இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்திருக்காங்க அரௌண்ட் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருக்காங்க இதோட இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்விம்மிங் மீட்டோட என்ன யூனிட்டி என்ன நாங்கள் எல்லாமே எல்லா மீட்டுக்கும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக போனவங்க ஹை லெவலும் பண்ணுவாங்க அர்ஜுனா அவார்டிஸ் பத்மஸ்ரீஸ் ஃபார்மரன் டிங் கேப்டன்ஸ் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பசங்களுக்கும் ஒரு ரொம்ப யூனோ இது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்காங்க வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு கோப்பைகள் பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் முரசொலி மாறனின் பிறந்த நாளையொட்டி சிலைக்கு இன்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துகிறார் தலைவர் கலைஞர் திமுக முன்னணி நிர்வாகிகள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பு பொதுமக்களின் புகார்கள் குறித்து பேச நேரம் கேட்டும் சென்னை மேயர் பதிலளிக்கவில்லை என திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் அனைத்து குறைகளும் சரி செய்யப்படும் என உறுதி காஷ்மீர் எல்லையில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் தொடர்ந்து தாக்குதல் தூதரை நேரில் அழைத்து இந்தியா கடும் கண்டனம் அபுதாபியில் இந்திய தொழிலாளர்களோடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து கலந்துரையாடல் பிரதமரின் பயணத்தால் வர்த்தகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என இந்திய தொழிலதிபர்கள் மகிழ்ச்சி கடலூரில் நாளை அனைத்து கட்சிகள் சார்பில் மறியல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆறு இடங்களில் ரயில் மறியல் நடத்தவும் என்எல்சி தொழிலாளர்கள் ஆயத்தம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது வணக்கம் வணக்கம்